竟然如此不知死活！生气，打呀！《如懿传》中高希月作为一个反派，真的是可爱到了我们。一开始呢，觉得小高太坏了，后来逐渐又觉得蠢萌蠢萌的，更是被环环吐槽，封号讽刺。这高氏哪里聪慧了？这封号有点讽刺啊！直到他下线时，才觉得这个人惨兮兮。相比某攻略里的高贵妃，从上线到下线都让人讨厌。这两个角色是乾隆 boy 的同一位宠妃，也就是历史上的惠贤皇贵妃高家氏。为啥导演们都要把她写成反派呢？高家氏真的很坏吗？今天我们就来扒一扒这位惠贤皇贵妃是怎样的存在。首先，她的出身很低，小高出身镶黄旗包衣，别看是满族，但包衣就相当于奴才，服务于内务府。高氏的祖辈父辈全都是高等官僚，两位姑母都还嫁给了内务府的高官。按理说，这样的家世听上去还不错呀，但小高并不是嫁入王府的，而是作为一个打工妹进王府来打工的。她是通过内务府三旗女子选秀出道的。选秀啊，分两种，一种是正儿八经的三年一选秀，选的都是皇上以及皇子的女人。内务府选秀是每年一选，选的是阿哥贝勒们的女人以及各种宫女。没错了，小高就是从内务府选秀被选出来的宫女。你也是包衣出身。伺候皇上得了台妻之容，这里也暴露了《如懿传》的一个错误。高希月是不可能和富察郎华一起出现在选秀上的，人家郎华参加的那可是三年大选秀，选出来直接做福晋。而小高呢，是在包衣选秀中被相中，做的是入宫当差的活儿，也就是四阿哥红利的暖房丫头，这就是差距。因为高爸爸劳苦功高，且高斌为皇上督办和宫，空在设计。乾隆 boy 登基后呢，他们一家从包衣被抬。成了正儿八经的镶黄旗，相当于从奴隶翻身做主人啦。如懿传里边给高氏抬旗，也是做到了历史还原，赏贵妃还有高氏一族抬旗之荣，入本期满洲。从高氏这一代开始，儿女婚嫁啥的都脱离了包衣这个圈层，往更高。更好的方向发展了。以宫女身份嫁给乾隆的高希月，凭什么成为了乾隆首位皇贵妃呢？你大概还不知道吧？《如懿传》里的高贵妃其实是打了七年工才成功上位的。弘历十二岁的时候，小高就已经开始做她的婢女了。十二岁也就五年级啊，各位。照顾你的高氏，温柔贤淑，额娘也知道你中意她。所以说，弘历的青少年是由小高陪伴着长大的，但地位却一直很低。低福晋富察氏出身大族，属于上八旗，而高氏。是包衣三旗秀女，说白了就是皇家的家奴，不仅要伺候红利，有时候还要伺候福晋。只有极少数非常幸运的包衣三旗秀女才有可能成为嫔妃。可能有些女娃熬一辈子都还在打工。别看剧里边高希月升职顺顺当当的，册封希月妹妹为册福晋的旨意下来了。历史上的高氏在红利的府里熬了整整七年才出头啊，嗯，掐指一算，打了七年的工啊。高氏的人生高光时刻全靠他爹高斌。由于在治水业务这一块属于。顶尖水平，所以深得皇上提拔。在雍正还在的时候，已到御旨，保亲王使女高斌之女，封为王侧福晋。福晋就是福晋的意思。就这样沾了爸爸光的高氏，被提拔为了弘历的侧福晋。没想到幸福来得如此突然，仅隔一年，老公弘历就当上了皇帝。而弘历在登基后的一个月之内，就迫不及待地封了小高为贵妃，因此高家氏正式成为了乾隆的首位贵妃，比如意还要高一级。同为侧福晋的如意，也只是个普。普通的贤妃而已，可见小高在红利心里地位是真的不低。和《如懿传》一样，高贵妃和富察皇后的关系很好。富察皇后还曾说过，高贵妃是自己的同心益友。虽然不像剧里边为皇后马首是瞻，但是高贵妃和富察氏也是一对好姐妹了。并且呢，高贵妃和别的妃子关系也是相当不错的，也能看出来高氏情商应该不差，应该不像剧里边情商感人呀。但高氏后面的人生并不是很顺，之后长达十年都是贵妃职位，并且一生不愿。如果她能像纯妃或者令妃一样能生的话，我想她早就不只是贵妃了。乾隆十年，高贵妃被晋升为皇贵妃，也正式成为了乾隆的首位皇贵妃。为什么一个五子嫔妃还能继续升职为皇贵妃呢？原来仅仅只是为了冲喜。当时的高氏旧疾复发，并不像《如懿传》中高希月的寒疾，而是痰疾，一种怪病，非常难治愈。被晋封没两天，高皇贵妃就病逝了。
，哎，这洗衣板人给冲死了呀！乾隆四十一位嫔妃当中，高熙月排第几位呢？我们都知道乾隆的白月光是孝贤皇后，这个是被历史以及大家都公认的。对于那拉氏继后到底有没有真爱，大家也是相当的好奇。那高氏呢？对于高氏到底受不受宠，一直存在争议。但是我们的惠贤皇贵妃和乾隆的 CP 粉也不少。高氏在四十一位同事里面，究竟能排到第几位呢？剧中的高贵妃看起来，嗯，不咋受宠。其实历史比剧中更受宠一些，毕竟高贵妃是大清唯一一个出身包衣，但是出风就是贵妃的人呀。从她以陪房丫头入府开始，小高就一直陪伴着红丽，从红丽十二岁一直陪到她三十四岁，相当于乾隆的整个中青年时期。高贵妃是一个比较文艺的 girl， 乾隆对她的评价是优丹文翰。这高氏啊和扎龙是兴趣相投的人，两个人经常凑一起研究艺术，讨论爱好。虽然皇上对她的爱没有复查。皇后那么深，但也是宠爱有加的。除了刚刚提到的病重时给她升职加工资，为她冲喜之外，乾隆 boy 还多次让高妈妈进宫来看闺女。乾隆二年八月，高斌和媳妇回京，就进宫拜见了高贵妃。乾隆 boy 还赏赐了高妈妈很多封赏。乾隆五年，高妈妈再次进宫看望闺女，还拜见了女婿乾隆。高妈妈甚至还有机会和天子一同看戏。看完之后，还得到了一堆绫罗绸缎以及如意啊等赏赐。众所周知，后宫嫔妃想要见。娘家人那是难上加难。想当年，如意还是在当上皇后之后才有资格见妈妈一面。再者就是受宠的妃子怀孕，家人也是可以进宫探望的。再看高贵妃，既无子又无进封，她的妈妈竟然有两次进宫陪伴女儿的机会，可见这高氏在当时是很受乾隆宠爱的。受不受宠还得看她有没有为你写过诗。乾隆一生只为三个女人写过诗，高氏就是其中一个，可见她在这四十一位嫔妃当中也算挤进前三了。当年为了悼念富察皇后，乾隆给她写了前后一百多首诗。当然了，谁也比不过初恋呀。是给孝贤皇后的书背负，一尽真的爱死。你皇后娘在的时候，皇阿玛。没有对他更好，可我们的高氏也拥有十多首呢，足以看出乾隆对高氏的感情，起码好过纯妃和如意二位。其中正式挽诗一首，更是直接以高贵妃为题。惠贤皇贵妃挽诗叠旧作《春怀诗韵》，田仓日诗八首。从乾隆十一年到十七年，七年间每年都会写一首诗，怀念惠贤皇贵妃。更是在高氏去世一季的时候，啥是一季呀、啊？也就是说他挂了十二年的时候，又写了第八首诗。这些都是以高氏为。为主题的诗，其他时候乾隆写诗也是会提到高适，可见高贵妃在乾隆心中的地位可真的是不一般呐、啊。高适终其一生怎么说呢？可以说是麻雀变凤凰，但福气都在前半生用尽了。传朕旨意，贵妃敬为皇贵妃。后半生。仅平庸，而且无子，这是一个皇帝嫔妃最惨的下场了吧？不过最后她还是有幸能和最爱的老公葬在一个屋。乾隆十七年，惠贤皇贵妃和孝贤皇后以及哲敏皇贵妃这仨乾隆后妃中排名最高的三个女人，同日葬在了清东陵的御陵之内。要是如意不断发，她原本也应该躺在里面的呀。皇帝，你把如意塞进了纯惠皇贵妃的地宫。好了，本期高贵妃就扒到这里啦，下期还想看谁呢？评论区见吧。关注。冷婶儿每天分享你不知道的后宫趣事。